Let me also tell you that evolution is not going to be a part of your 10 uh, boards, it is only going to be heredity. Evolution has been removed by CBSC. So, we will be talking only about heredity in this particular session today. What are we going to do exactly? Today, we will be looking at all the questions that have been asked in your previous board exams from this chapter. We will also be looking at some very important terms and definitions once again. So, I know that in the session on short short definitions for your grade 10 biology exam and in the previous sessions we have discussed the terms but we will be doing it once again because the more we revise the better it is right. So, chalo, let us begin before that let me tell you about this beautiful amazing MBI page which is the one stop destination. If you want to learn smoothly, if you want to learn effectively then MBI page is your go to destination because here you get all your books whether it is your NCRT or the reference books with your test assignment study material with your questions and your solutions with your own provision to customize the test that you want to take on suppose suppose you want to take a test only on uh, say reproductive health or you want to take a test only on transportation or you want to take a test only on dihybrid cross you can even do that so you can create or curate your own test you get the questions you get the solutions all your NCRTs, all the NCRT questions, solutions, exemplars, their solutions, everything basically it is the ev it is everything that a student can ever ask for. So just visit the MBI page once and yes, also guys, do not forget to connect with us on our Telegram channel by just scanning this QR code because Telegram channel is the place where you can connect with us. You can connect with all your favorite educators from MBI. You can also uh, you know, ask your doubts, get your doubts solved. You can also get all the PDFs of all the sessions that happen on our YouTube channel. So, if you want to connect with us, join us on Telegram. And yes, do not forget to give this video a big fat thumbs up. Do share this video with your friends and school WhatsApp groups. And also guys, subscribe to the channel because it's absolutely free of cost. We are Indians and we free ki cheese bahut pasand aati hai. Right? I mean, yeah, let's admit it. So, subscribe to the channel. It is absolutely free of cost. Now, to begin with, let us start the master class on heredity and evolution. As I told you, evolution we won't be discussing. We'll be talking only about heredity. Okay? So let's uh, discuss the most important and also the previously asked questions in your board exams based on this chapter, which will give us a clear insight on what this chapter is all about. Also, as I told you, we'll be talking about the important terms which are a part of this chapter. Okay. Number one, what are dominant and recessive traits? Okay. Now, you need to understand what is a character and what is a trait. So, when I talk about character and trait, if I talk about height. Now, height is a character. Height is a character. Okay. Tall or short, this will be a trait, right? So, height is a character, tall or short is a trait, skin color is a character, light, dark is a trait, hair texture is a character, curly, straight, wavy is a trait. So, what is the question over here is that what is dominant and what is recessive trait? Dominant trait. Dominant trait is the one which is dominant. What do you mean by domination? Domination is when you are making somebody do something, when you have the upper hand. That is called as dominant. So, what do you mean by dominant trait? Dominant trait is one which is expressed. For example, if I tell you, for example, if I tell you, there are parents, say, Father and the mother. Okay? Male, female. Father has got brown eyes. Mother has got blue eyes. Now the child. If the child has brown eyes, I will say that brown is dominant over blue. If the child has brown eyes, I will say brown is dominant over blue and blue is recessive. And if the child has blue eyes, I will say that blue is dominant over brown and 
blue is the dominant uh, trait and brown is the recessive trait. Over here, what will be the character? The character will be eye color. Eye color is the character, whereas your brown and blue, they are the traits. Okay? Very good morning, Surinder. Very good morning. Homologous. Homologous will be, suppose the father is pure brown and the mother is pure blue. So, these will be homologous. Okay? But if the father is hybrid brown, so this will be homologous or similar, homozygous, heterozygous, okay? which are different. Got it, Surinder? Great. Chalo. Now, let us look at the answer. The answer is that a trait which can express its effect over contrasting trait, the one which gets expressed is dominant. See, you can see over here. There is hybrid tall. Both are hybrid. This is F1 generation. When they cross, you get tall, pure tall, hybrid tall, hybrid tall and pure dwarf. Okay? So, tallness is dominant over dwarfness. Okay? The trait which can express this effect over contrasting trait is called a dominant trait, whereas the one which does not get expressed is called recessive trait. The inherited trait which is not expressed will be a recessive trait. Okay? Now, what Mendel did over here? What Mendel did over here? He took pure tall and pure dwarf and he crossed them. What was the result he got? He got the result as hybrid tall. Now, when this was your F1. Now, when he did selfing of F1, F1 with F1, he got F2 to be 3 tall and 1 dwarf. This is the phenotype. What is phenotype? Genotype will be seen. Whereas, if you see the genotype, it is 1 pure, 2 hybrid, and one pure dwarf. That is the genotype. Let us see what is phenotype and genotype very soon. Okay? Now, over here I will explain you what is genotype, what is phenotype. Very good, Surinder, you are absolutely right. So, when I talk about genotype, genotype is the genetic combination. which is not seen. It is genetic. You cannot see it. You cannot see it. Okay? You cannot see it. Ye law, this is the law of dominance, Abhishek. Very good morning, Abhishek. Welcome to the session. This is called law of dominance. There are three main laws of uh, Mendel. Law of dominance, law of independent assortment and law of segregation. Right? In a, you know, in an organism, one trait is dominant. One trait is expressed which is dominant and the other which is not expressed is recessive. This is called the law of dominance. Now, what is genotype? If you see when Mendel did pure tall with pure dwarf, right? The F1 he got was hybrid tall. When he selfed F1, when he selfed F1, He got F2 to be because he had got four different trait. The F2 was TT, TT, TT and TT. But if you see the genotype of this, if you see the genotype of this, if you see the genotype of this, it will be 1 is 2, 2 is to 1. Okay? Surinder, I will help you out. Dekho, abhi tino laws mein aapko bataun, usse better hai, mene last week a session kiya hai YouTube pe. Sure short definitions in your biology. Usme aapke tino laws with examples with 3D videos mene explain kiya hai. Aap wo video dekh lo, usme se aap chahiye to note down karlo, aapka problem solved, makhan clear. Bilkul makhan clear. उसके बाद भी अगर सुरेंद्र आपको कोई भी डाउट आता है आप चैट में चैट में नहीं सॉरी कमेंट सेक्शन में बताइए 
बिकॉज कॉमेंट सेक्शन इस सेशन के बाद भी ओपन रहेगा आप कॉमेंट सेक्शन में बताइए आपको जो भी डाउट है मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा ठीक है गॉड ब्लेस यू सुरेंद्र ये हो गया जेनोटाइप जेनोटाइप इज द जेनेटिक कॉम्बिनेशन अब फेनोटाइप क्या होता है फेनोटाइप क्या होता है तो फेनोटाइप होगा आपका इट इज द फिजिकल अपियरेंस ठीक है अब अब अगर हम वही पेरेंट वाला एग्जाम्पल लें तो हमारे पास फादर है जिनकी है प्योर ब्राउन मदर है जिनकी है प्योर ब्लू आइज अब जो बेबी होगा बेबी के पास होगा हाइब्रिड ब्राउन बेबी के पास दिखेंगी ब्राउन आइज बट क्या बेबी में ब्लू आइज का जीन है हाँ है पर क्या वो दिखाई दे रहा है नहीं तो वॉट एवर इज विजिबल वॉट एवर इज विजिबल इज कॉल्ड एज फेनोटाइप वॉट एवर इज विजिबल इज कॉल्ड फेनोटाइप तो उसी तरह से अगर हम एफ टू जनरेशन की बात करें एफ टू जनरेशन में हमें मिला प्योर टॉल हाइब्रिड टॉल एंड प्योर डॉफ बट हमें दिखा क्या कि तीन टॉल हैं और एक डॉफ है तो फेनोटाइप क्या होगा थ्री इज टू वन Got it? Clear? Genotype, phenotype? Genotype, phenotype clear है बिल्कुल चलो very good. अब हम आगे बढ़ते हैं and we'll talk about the next question. Is it possible that, is it possible that a trait is inherited? Surinder, I want you to answer this. कि trait inherit हुआ है लेकिन वो express नहीं हुआ है क्या ये possible है कि trait inherit हुआ है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुआ है यस 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 दीज आर द लॉज ऑफ जेनेटिक्स ठीक है वेरी गुड सुरेंदर अभिषेक आई वांट यू आल्सो टू ट्राई इज इट पॉसिबल अभिषेक कि ट्रेड पास ऑन हुआ है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुआ है सपोज very good very good surinder very good abhishek yes it is definitely possible it is definitely possible that it will be passed on but it is not expressed which means it is recessive theek hai chalo let's see the answer in mendel's experiment jab mendel ne pure tall or pure dwarf ko express uh, you know cross kiya tab unhe mila f1 generation jo thi sari tall lekin jab usne f1 ko self kiya to use mila f2 jisme the teen tall aur ek dwarf yani ki F1 में भी डॉफनेस का जीन था F1 में भी डॉफनेस का जीन था लेकिन इट वॉज नॉट एक्सप्रेस हाई लकी गेमिंग वेरी गुड मॉर्निंग ये ये अभी मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा हूं ठीक है तो जब मेंडल ने जब मेंडल ने F1 वन जनरेशन को क्रॉस किया तो उन्हें मिला तीन टॉल और एक ड्वॉफ यानी कि डॉफनेस का जो जीन था जो ट्रेड था वो एफ में भी आया था लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुआ इसलिए जब उन्होंने F1 को सेल्फ किया तो F2 में वो एक्सप्रेस हुआ और इस काइंड ऑफ अ ट्रेड को बोलते हैं हम रिसेसिव ट्रेड जो एक्सप्रेस नहीं होता उसे हम बोलते हैं रिसेसिव ट्रेड जो एक्सप्रेस नहीं होता ठीक है इट मे नॉट बी एक्सप्रेस इन एन ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपके डैड टॉल है एंड मॉम शॉर्ट है और आप टॉल हो इसका मतलब नहीं आप में शॉर्टनेस का ट्रेड नहीं है लेकिन आप में टॉलनेस डोमिनेंट है इसलिए आप टॉल हो हो सकता है अपोजिट है डैड टॉल है मॉम शॉर्ट है और आप शॉर्ट हो तो आप में शॉर्टनेस डोमिनेंट है ठीक है ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता ये इंडिपेंडेंट है ठीक है वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम टू द सेशन ठीक है इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट व्हेन प्योर टॉल टी पी प्लांट्स वर क्रॉस विद प्योर डॉफ पी प्लांट्स ओनली टॉल बर्ड ऑप्टेन इन एफ वन वेन ही सेल्फ ही गॉट बोथ टॉल एंड डॉफ इट मीन्स दैट द डॉफ ट्रेड was not expressed in f1 but it existed and it was the recessive theek hai got it ek bar ise pad lijiye read it once because all these are from your previous year board papers ekdam badhiya ekdam badhiya how are you dearest thank you so much for asking aap kaise hain chalo done very good 
मूविंग ऑन अब ये तो बहुत इजी है ये बहुत इजी है सुरेंदर अभिषेक प्रीतु भैया लवर आई वॉन्ट यू टू आंसर मी नेम द प्लांट विच ई यूज फॉर इज एक्सपेरिमेंट वॉट वॉज द नेम ऑफ द प्लांट कैन यू टेल मी द साइंटिफिक नेम इन द चैट प्लीज कैन यू टेल मी द साइंटिफिक नेम इन द चैट सुरेंदर साइंटिफिक नेम बताओ मुझे साइंटिफिक नेम बताओ द साइंटिफिक नेम विल बी कम ऑन फाइव वेरी गुड वेरी गुड इट विल बी फिसम सैटिवम या सटाइवम आप कुछ भी बोल लो प्रॉपर नाउन है कैसे भी प्रोनाउंस कर लो ठीक है ऑलवेज रिमेंबर सुरेंदर पी विल बी कैपिटल प्रीतु भैया एस विल बी स्मॉल अभिषेक पी विल बी कैपिटल एस विल बी स्मॉल P will be capital S will be small ठीक है इट इज अ साइंटिफिक नेम नाउ आई टेल यू कि क्यों मेंडेल ने P प्लांट चूज किया मेंडेल ने P प्लांट ही क्यों चूज किया उसने बनाना क्यों नहीं चूज किया या उसने यू नो काउपी क्यों नहीं चूज किया इट इज बिकॉज नहीं सुरेंदर नो सॉरी आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू राइट इट यहाँ पे कोई किसी को सॉरी नहीं बोलेगा वी आर जस्ट हेयर टू लर्न ग्रो इवॉल्व बिकम अ बेटर पर्सन एंड मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव ठीक है नो सॉरी नो थैंक यू नथिंग जस्ट स्टिल नाउ ही चोज गार्डन पी बिकॉज इट वॉज पेरेनियल वो साल भर मिलता था उसमें सेवन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे है ना सेवन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे एंड एंड इट वॉज वेरी इजी टू ग्रो देम वेरी वेरी इजी टू ग्रो देम ही ग्रो देम इन द बैक यार्ड ऑफ इज मोनेस्ट्री प्रीतु भैया लवर यहाँ आप थोड़े से आपको अपने आप को करेक्ट करना है साइंटिफिक नेम में सिर्फ फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होता है मैग्नीफेरा इंडिका द इंडियन मैंगो राना टिग्रीना जो आपका फ्रॉग होता है अगेन इट इज R will be capital, T will be small. Naja, Naja, आपका कोबरा इट इज अगेन Naja, Naja. Second word small होगा No प्रीतु भैया अभी मैंने क्या बोला No sorry, sorry वॉरी कुछ नहीं बोलना है देखो आप लर्न कर रहे हो ना यहाँ पे तो याद रखना बस ठीक है जिस रिमेंबर सेल्फ पॉलिनेशन ऑल्सो ये सुरेंदर नाउ वॉट टाइप ऑफ प्रोजनी वॉज ऑप्टेन बाई मेंडेल In F1 and F2, when he crossed tall and dwarf, write the ratio he obtained in F2 generations. Very interesting. Now, let me tell you one thing over here. Okay? Let me tell you one thing over here. His parents were pure tall. The F1 was hybrid tall. The F2 was tall tall, hybrid tall, and pure dwarf. The genotype will be one is to two is to one, and the phenotype will be three is to one. Very good, Surinder. Very good, Surinder. Okay, genotype, phenotype. Got it? पहले Mendel Mendel ने लिए pure tall, pure dwarf. ये हो गया उसका parental generation. F1 मिला hybrid tall. जब उसने F1 को सेल्फ किया तो उन्हें मिला प्योर टॉल हाइब्रिड टॉल प्योर ड्रॉफ मक्खन क्लियर अमेजिंग चलो मूविंग ऑन मूविंग ऑन इसका हम आंसर देख लेते हैं बहुत इजी है और हम लोग फिर डाईहाइब्रिड क्रॉस भी करेंगे तो मेंडेल ने क्या किया पी प्लांट ही यूज प्योर टॉल प्योर ड्रॉफ F1 वन वॉज हाइब्रिड टॉल एफ टू वॉज वन इज टू टू इज टू वन थ्री इज टू वन विल बी दिनोट ठीक है जस्ट रीड इट वन एंड टेल मी वेन यू आर डन जस्ट टेल मी वन यू आर डन रेडी वेन यू आर डन रीडिंग कम ऑन क्विक 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 वेवी क्विक डन चलो प्रीतु भैया अभिषेक आई यू डन
PDF will be on the uh, Telegram, Prithu Bhaiya. You will get the PDFs, don't worry. Okay? Chalo. Moving on. A Mendelian experiment consisted of breeding pea plants bearing violet flowers and white flowers. What will be the result? Now, what did they do? इन्होंने लिया वायलेट प्लस एंड वाइट प्लस दिस वाज़ द वायलेट प्लस एंड वाइट प्लस दिस वाज़ द पेरेंटल जेनरेशन एफ वन एफ वन विल बी प्योर वायलेट सॉरी हाइब्रिड वायलेट एफ वन विल बी Hybrid violet. Okay, Prithu Bhaiya, I'll tell them to do to check it. Okay, let us look at the answer for this. All the F1 will have violet flowers because violet is dominant over recessive. But F2 will have three to one in the phenotype. Okay, ये देखिए. F1 में all will be hybrid violet. F2 will be three to one. Three violet, one white, and the genotype will be. One is to two is to one. Same. Seven pair of contrasting characters है, जिसमें height है, flower color है, flower position है, seed shape है, seed color है, pod shape है. You know there are like seven pairs of contrasting characters that Mendel studied. ठीक है? चलो ये आपको twelfth standard में ज़्यादा detail में है, जिसमें आपको होगा back cross, test cross, all this you have in twelfth standard. ठीक है, चलो, moving on, very interesting. How did Mendel show that inheritance of two traits is independent of each other? यहाँ पर, यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं आपके die hybrid cross की, ठीक है? यहाँ पर हम बात करते हैं आपने die hybrid cross की. हाँ, सुरिंदर आपको grade ten में सिर्फ चार है, but total Mendel had studied seven. If you want, you can Google and find out more about it. So he had studied seven pairs of contrasting characters. We had flower position, flower color, pod shape, a uh, seed shape, seed color, uh, height, and there was one more. So there were seven pairs of contrasting characters. Okay? You should actually know about it, Surinder. It's very good to have more knowledge. Hey, Imagine Karu Surinder. Aaj se chhe mahine pehle, jab aapki school mein teacher ye chapter padha rahe the, aur agar aap teacher agar aap class mein utke bolte. That guys, do you know Mendel did not only study four, but he had studied seven pairs of contrasting characters, and those seven were A, B, C, D, E, F, G, H, Y, J. And everyone will be like, "Wow, Surinder knows a lot." So you know, you should always know more than your textbook. हमेशा अपने textbook के बाहर जाके पढ़ो, है ना? Beyond the textbook, that is where the true knowledge lies, right? चलो, अब ये देखते हैं कि Mendel ने दो characters, दो characters कैसे study किए? तो मेंडेल ने देखा कि जब हम डाय हाइब्रिड क्रॉस लेते हैं तो वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर एंड दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोटमेंट ही कंसीडर टू ट्रेस दैट इज सीड कलर एंड सीड शेप जहां पर उन्होंने लिया येलो कलर राउंड शेप ग्रीन कलर रिंकल शेप ही ऑब्जर्व दैट एफ टू ऑफ द डाय हाइब्रिड क्रॉस हैड अ फेनोटाइप ऑफ नाइन इज टू थ्री टू थ्री टू वन इन दिस नाइन इज टू थ्री टू थ्री टू वन ही हैड नाइन एज येलो राउंड जो डोमिनेंट था थ्री एज येलो रिंकल्ड जो हो गया आपका हाइब्रिड थ्री वर ग्रीन एंड राउंड हाइब्रिड एंड वन वॉज ग्रीन एंड रिंकल्ड विच वॉज प्योर डॉफ ठीक है अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं सुरेंदर डाई हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइप बहुत ईजी है डाई हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइप बहुत ईजी है नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन लेकिन क्या कभी अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस का जेनोटाइप देखा है क्या कभी अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस का जेनोटाइप देखा है इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड लेकिन लकीली दैट इज नॉट आस्ट इन योर ग्रेट टेन आपको ग्रेट टेन में डाई हाइब्रिड क्रॉस का जेनोटाइप नहीं पूछेंगे इट इज वेरी लॉन्ग बहुत लंबा है वो वन इज टू टू इज टू टू इज टू बहुत लंबा है वो ठीक है पर यह ध्यान में रखिए कि आपको ग्रेड टेन में डाई हाइब्रिड का सिर्फ पेनोटाइप पूछा जाएगा मैक्सिमम विच इज नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन ये इजी है बस चार नंबर्स याद रखने नाइन थ्री थ्री वन ठीक है चलिए अब इससे मेंडल को क्या पता चला 
तो उन्होंने ये देखा कि राउंड येलो एंड ग्रीन रिंकल्ड दे आर पेरेंट्स वेर एज राउंड ग्रीन एंड येलो रिंकल्ड इज अ कंप्लीटली न्यू कॉम्बिनेशन राइट इट्स अ कंप्लीटली न्यू कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमें अंडरलाइन करने बहुत जरूरी है कि इट्स अ कंप्लीटली न्यू कॉम्बिनेशन इट्स अ कंप्लीटली न्यू कॉम्बिनेशन डाई हाइब्रिड में टू प्लांट्स हैविंग राउंड येलो एंड ग्रीन रिंकल्ड फोर गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड ईच ऑफ दीज गैमेट्स दे सेग्रीगेट एंड दे मैच विथ एनी बडी एल्स एंड दिस इज योर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोटमेंट हमारे पास चार टाइप के गैमेट्स आए एक था आपका प्योर राउंड एंड येलो एक था आपका राउंड एंड ग्रीन एक था आपका ग्रीन एंड रिंकल्ड और एक था आपका ग्रीन एंड येलो सॉरी ग्रीन एंड राउंड तो आपके पास चार टाइप के डिफरेंट गैमेट्स थे और ये इन्होंने अपने मन के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाए दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर थे इसलिए हमें दो नए कॉम्बिनेशन मिले जो थे राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो दे वर कंप्लीटली न्यू कॉम्बिनेशन ठीक है एंड योर फेनो टाइप वॉज नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन लेकिन इसका फेनो टाइप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ठीक है इसका फेनो टाइप <coughs> बहुत कॉम्प्लिकेटेड है डोंट वरी प्रीतु भैया लवर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स फ्रॉम द फिफ्थ ऑफ डिसम्बर आई एम गोइंग टू कम लाइव इन द इवनिंग एवरी डे एवरी डे मंडे टू फ्राइडे आई एम गोइंग टू कम लाइव इन द इवनिंग एंड वी विल बी डूइंग योर एंटायर ग्रेट टेन बायो सिलेबस विच इंक्लूड्स लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन हेरिडिटी आर इन्वायरमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑल दीज फाइव चैप्टर्स विल बी टॉट ऑल ओवर अगेन विद द मोस्ट डिटेल्स फ्रॉम फिफ्थ ऑफ डिसम्बर ठीक है फिफ्थ डिसम्बर से हम लोग सब कुछ पूरा सिलेबस करेंगे आपके बायो का ठीक है सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट रिमेंबर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट या एफ टू का डाई हाइब्रिड क्रॉस का सिर्फ फेनो टाइप पूछा जाएगा जेनो टाइप नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू टू रिलैक्स ठीक है बट अगेन एज आई सेट इफ यू वॉन्ट टू नो इट यू मस्ट नो इट राइट देन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मैंशन द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स अलॉन्ग विथ सेक्स क्रोमोजोम्स दैट आर प्रेजेंट इन ह्यूमन फीमेल एंड मेल तो अगर हम ह्यूमन्स की बात करें तो ह्यूमन्स में होते हैं फोर्टी सिक्स या फिर ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स ये ह्यूमन्स में होते हैं डू यू नो द ऑर्गेनिज्म विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स डू यू नो द ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स अच्छा ठीक है ठीक है प्रीतु भैया आई आई ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द टीम थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग ठीक है नाउ आउट ऑफ दिस ओके टॉक यू मदर ऑर्गेनिज्म जिसमें सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं मोर देन एट थाउजेंड वो है एक फर्न इट्स अ फर्न सुरिंदर इट्स अ फर्न इट्स अ प्लांट विच हैज द मैक्सिम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एनी वे कमिंग बैक तो वी हैव गॉट ट्वेंटी थ्री पेयर और फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स आउट ऑफ दिस फोर्टी सिक्स फोर्टी फोर आर कॉल्ड एज एलोसोम या फिर बॉडी क्रोमोसोम और जो बचे हुए दो हैं दे आर कॉल्ड एज योर एक सेकेंड थोड़ी यहां पे गड़बड़ है ये होगा आपका ऑटोसोम्स और वो होगा एलोसोम ये होगा आपका एलोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम क्रोमोसोम ठीक है ठीक है इट्स अप टू यू प्रीतु इफ यू आस्क मी टू टीच इन इंग्लिश आई टीच इन इंग्लिश इफ यू आस्क मी टू टीच इन यू नो हिंदी आई टीच इन हिंदी ना आउट ऑफ दीज टू Out of these two, in males, 
we have got x and y and in females we have got x and x so female has got only x male has got only a uh, male has got x and y oh english subject no preetu bhaiya as of now we don't have english subject we just have uh, math sst and science okay so male have got x and y female have got x and x so total 44 plus 246 or 23 pairs this is the number of chromosomes in human uh, in humans oh oh okay that's uh, news for me prithu bhaiya thank you so much for telling me yeah i'll definitely give him a call today the total number of chromosomes present in human male and female is 46 out of these two pairs of chromosomes out of these two chromosomes are sex the in males there is x and y and in females there is only x Can you see x x or x y? ठीक है, चलो. Now, explain how in sexually producing organisms the number of chromosomes in the progeny remains the same. That is because of meiosis. That is because of meiosis. Now again, I'll explain you very simply. It's very simple. As I told you, every human being, whether it is a male or a female, will have forty six chromosomes. ठीक है. Hi Harshit, welcome. Very good morning. Surinder meiosis ka spelling. ठीक है? A male will have, like you, as of now, if you are a male, you have forty six chromosomes in each and every cell of your body. How many? Forty six in each and every cell of your body. ठीक है? And if you are a female, you have forty six chromosomes in each and every cell of your body. Now, now. If you are a boy, in your sperm cell, in your sperm cell, you will have twenty-two chromosomes. Out of which, twenty-one will be your body chromosomes, and one will be X or Y. But if you are a female, if you are a female, then you will have X cell maybe twenty-two. जिनमें से 21 होंगे आपके बॉडी क्रोमोसोम और एक होगा आपका एक्स ठीक है जब ये टोटल होते हैं व्हेन द मेल एंड द फीमेल गैमेट फ्यूज तो बनता है जाइगोट जिसमें एडअप हो जाता है अच्छा दिस विल बी 23 23 ठीक है 23 प्लस ट्वेंटी थ्री जायगोट में होगा फोर्टी सिक्स तो आपने देखा कि अगर आप एक मेल हैं तो आपके स्पर्म में क्रोमोसोम्स का नंबर फोर्टी सिक्स से हो गया हाफ और अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके ओवम में क्रोमोसोम का नंबर हो गया हाफ एंड दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इसलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिविजन भी बोला जाता है मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है ठीक है हां जी प्रीतु भैया आई एम बैक टू बैंगलोर तो इट्स 23 में से 22 होंगे बॉडी क्रोमोसोम्स एक होगा सेक्स क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन स्पर्म मेल एंड फीमेल ओवम में होगा 23 में से 22 विल बी बॉडी क्रोमोसोम्स एंड वन विल बी योर सेक्स क्रोमोसोम्स ओनली एक्स एंड दैट इज बिकॉज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ मियोसिस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज़ रिडक्शनल डिवीजन कोई भी डाउट है इसमें एनी बडी सुरेंदर हर्षित प्रीतु भैया लवर अभिषेक एनी बडी हैज एनी डाउट प्रीतु भैया लवर जस्ट लेट्स फोकस ऑन दिस फॉर अ वाइल एनी बडी हैज एनी डाउट एनी डाउट एनी वन डन लेट एस सी द आंसर दैट During sexual reproduction, the new individual is formed by the fusion of gametes. These gametes are haploid. They contain only one set of chromosomes, that is twenty-three. Okay, they are formed by the meiosis. Uh, when these haploid gametes fuse during fertilization, the nuclei of these two gametes fuse, and the chromosome number is then restored to normal. Hence, the progeny formed has the same number of chromosomes as that of the parent. 
ठीक है थैंक यू सो मच ओ हर्षित यू आर इन ग्रेड नाइन चलो कोई बात नहीं बट यू इट्स नो दे नो हार्म इन लर्निंग राइट हर्षित ग्रेड नाइन में भी हो तो क्या प्रॉब्लम है डायग्राम uh, बनाना जरूरी नहीं है नॉट नेसेसरी सुरेंदर ठीक है चलो विद दैट गाइज हाई गुन यादव वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम टू द सेशन बता आप थोड़े से लेट हो गए कोई बात नहीं गुन यादव आप इस सेशन को दोबारा देख सकते हैं ये चैप्टर हेरिडिटी पर एक मास्टर क्लास था जिसमें हमने इस चैप्टर में पिछले बोर्ड एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को हमने साथ में सॉल्व किया साथ में देखा एंड साथ में इंजॉय किया तो गुन आई एम श्योर दैट आप दोबारा से वीडियो देख लेंगे और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आई विल सॉल्व इट ठीक है थैंक यू सो मच गुन सो गाइज डू नॉट फर्गेट टू विजिट द एम बाई पेज विच इज योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन वे यू गेट द सोल्यूशन फॉर एवरी थिंग बेसिकली इट इज एवरी थिंग एंड एनी थिंग दैट अ स्टूडेंट कैन एवर आस्क फॉर सो मेक श्योर दैट यू गो दैर ठीक है थैंक यू सो मच सुरेंद्र गॉड ब्लेस यू नाइन्थ के सेशन फिफ्थ ऑफ डिसम्बर हर्षित फिफ्थ डिसम्बर से वी आर स्टार्टिंग ग्रेड नाइन सेशन ऑफ बायोलॉजी I hope Harshit, you will enjoy learning from me because I'll be waiting for you. And also, do not forget to connect with us on our Telegram channel, where you can connect with me and all your favorite educators from Mumbai. And also, guys, you can get your doubts solved. You get the PDFs. You also get the timetables of all the sessions that are happening on our channel. So, do not forget to give this video a big fat thumbs up. Subscribe to the channel because it's absolutely free of cost. And do share this video with your friends and school WhatsApp groups. And guys, do take care of of yourself. Stay healthy, stay happy, stay blessed. This is Pritesh, your host, your dose, and a proud educator from Mumbai. Signing off for now, but until we meet next, keep Mumbai being. Keep Mumbai being. We believe in you.